E aí galera, aqui é o Will do Concurseiro 01 e hoje eu vou listar cinco motivos pelos quais todo engenheiro deveria fazer o concurso dos Correios. É isso mesmo, você não leu errado, você não ouviu errado. Correios. Eu sei que muita gente está focada na Petrobras, no BNDES, mas deixa eu te contar uma coisa. O concurso dos Correios pode ser o cavalo selado que está passando na sua frente e você nem percebeu. Fica até o final porque eu vou te mostrar por que você não pode deixar essa oportunidade passar. Motivo número 1, um, o salário é surpreendente. O primeiro motivo é o próprio salário. Muita gente acha que o Correios não paga bem. O salário inicial de um engenheiro nos Correios é R$10.302. É isso mesmo, R$10.000. E olha que é só o começo. Tem ainda mais os benefícios. Você pode passar facilmente dos R$12.000, R$13.000, fora ainda a progressão de carreira. Você conhece muitos engenheiros desinformados que ganham isso na iniciativa privada? Eu não conheço. Motivo número 2 é a estabilidade. Você sabe que a gente está vivendo tempos malucos. Lucros aí, empresas fechando, engenheiros virando Uber. Nos Correios você tem a segurança de uma empresa pública. Não é estatutário? Não, mas na prática a estabilidade é quase a mesma. Pensa só. Os Correios existem há mais de 350 anos. Você acha mesmo que eles vão fechar do nada agora? E mesmo se privatizar, você acha que eles não vão precisar de engenheiros competentes? Pois é. E esse terceiro motivo, para mim, é um dos favoritos, tá? Muita gente pensa que os engenheiros nos Correios vão ficar só carimbando carta. E, cara, não é nada disso. Os Correios é uma empresa gigantesca, com desafios enormes. Você pode trabalhar na logística, parte de logística avançada, projetos de infraestrutura, automação. É praticamente aí um parque de diversão para engenheiro. Cansei de ver gente dizendo, nossa, eu não sabia que os Correios fazia tudo isso. E o quarto motivo é, obviamente, a própria concorrência. Vamos ser sinceros aqui. Todo mundo quer petróleo. Petrobras, BNDES, certo? O resultado disso é que a concorrência vai nas alturas. Nos Correios, a história é outra. Muita gente nem considera fazer o concurso, que diminui a própria concorrência para você. E lembra aquela história do cavalo selado? Tô te falando. Tem vaga esperando para você. O quinto motivo é matador. O concurso dos Correios pode ser a porta de entrada para outros concursos de engenharia. Pensa só comigo. Você entra nos Correios, ganha experiência, ganha tranquilidade para estudar. Quando vier um concursão, uma Petrobras, um curso gigantesco, você já tá com a faca e o queijo na mão. Conheço vários casos de gente, até como eu, que usou um concurso para mudar de vida. Correios pode ser um concurso trampolim para você. Agora eu sei que você tá pensando, ah, mas o Correios estão sucateado. Mas e se privatizar? Deixa eu te contar uma coisa. Correios estão se reinventando. Estão investindo pesado em tecnologia e em novos serviços. Afinal de contas, tem outras big techs correndo com eles. E mesmo se privatizar, vão precisar de engenheiros. Na verdade, talvez agora mais do que nunca. E aí, consegui te convencer? Pois é, o concurso dos Correios é uma oportunidade de ouro para quem é formado em engenharia. E sabe o que é melhor? A gente montou preparatório completo aqui no Concurseiro 01. São videoaulas específicas para engenharia, material atualizado com um novo edital, simulados no estilo da banca da IBFC, tudo tudo para você chegar 100% preparado e confiante no dia da prova. Clica no link da descrição desse vídeo e garanta já sua vaga, porque elas são vagas limitadas e o valor promocional de lançamento não vai durar por muito tempo. E por isso eu vou deixar aqui um pensamento para você. Daqui a alguns meses, você pode estar tá reclamando da sua vida ou comemorando a sua aprovação nos Correios. A escolha é sua. Eu já te dei cinco motivos, agora é com você. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre esse e outros concursos para engenheiros. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até mais.